بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سر وائی ٹی وی شاہلی بال کے ساتھ پوری دنیا میں معروف قاسم سلمانی کون تھے گزشتہ بیس سالوں میں کئی بار قاسم سلمانی کو قتل کرنے کی سازش کی گئی ایرانی پالیسنک ماسٹر مائنڈ قاسم سلمانی کی مفصل رپورٹ ایران کی اسلامی ریولیشنی گارڈ کورپس آئی آر جی سی کے سربراہ قاسم سلمانی کو ایک امریکن حملے میں قتل کر دی یہ واقعہ آج سو بغداد ائرپورٹ پر پیش آیا جس میں قاسم سلمانی کو ایک امریکن ہوائی حملے میں مار دیا گیا اس حملے میں مزید چھے جان بھاک ہوئے ہیں قاسم سلمانی نہ صرف ایران میں بلکہ پوری دنیا میں ایک خاص مقام رکھتے تھے ان کی شہرت دنیا میں ہار طرف پھیلی ہوئی تھی قاسم سلمانی گیارہ مارچ انیس سو ستاون نائنٹین ففٹی سیون میں پیدا ہوئے قاسم سلمانی ایک عام آدمی تھے جس سے بہت کام عمری میں اپنے گھر کا چولہ جلانے کے لیے کام کرنا پڑا تیرہ سال کی عمر میں قاسم سلمان نے کام کرنا شروع کر دیا تھا دن میں وہ کام کرتے اور رات میں مختلف عبادات میں شامل ہوتے تھے ان کا تعلق ایران کے جنوب میں واقعہ صبح کرمان سے تھا 1979 کے ایرانی انقلاب میں پہلی مرتبہ قاسم سلمانی کو ملٹری ٹینک کا حصہ بنایا گیا ایک جریدے کی رپورٹ کے مطابق قاسم سلمانی کو صرف اور صرف چھ ماہ کی ٹریننگ کے بعد سرحد پر بھیج دیا گیا بطور ایرانی اسلامی ریولیشنری گارڈ کورپس آئی آر جی سی کے سربراہ اور عراق اور سیریا میں ہونے والی جنگ میں قاسم سلمانی کا کردار ساری دنیا کے سامنے ہے ایران اور عراق جنگ میں آئی آر جی سی کا سربراہ بن کر سیریا میں سیول وار میں قاسم سلمانی کے کردار نے ہی انہیں ہیرو بنایا تھا میڈل ایسٹ جہاں امریکہ سعودی عرب اسرائیل جیسے ممالک بھی مداخلت نہ کر سکے وہاں قاسم سلمانی کی قیادت میں ایران نے اپنے قدم جمائے اور ایرانی مداخلت کے پیر جمائے انہی کان ناموں کی بدولت گزشتہ بیس سالوں میں کئی بار قاسم سلمانی کو قتل کرنے کی سازش کی گئی لیکن ہر بار وہ بچ جاتے تھے گزشتہ بیس سالوں میں قاسم سلمانی لا تعداد حملوں سے اپنا بچاؤ کیا تاہم آج امریکن حملے میں جام بھک ہو گئے قاسم سلمانی کی زیر صدارت آئی آر جی سی نے سرحد پار کئی کارنامے سر انجام دیے جن میں عراقی سول جنگ بھی شامل ہے سیریا کے صدر کی حمایت کا اعلان دو ہزار گیارہ میں ایک ایسے وقت میں کرنا جب اپنی شکست بالکل سامنے نظر آ رہی ہو اور ساتھ ہی ساتھ اپنی افواج کی عراق میں اسلامی ریاست ختم کرنے میں مدد کرنا قاسم سلیمانی کی جرت کا مو بولا ثبوت ہے اور ایسے کارنامے ہیں ان کی وجہ شہرت رہے ہیں قاسم سلیمانی 1998 میں آئی آر جی سی کے سربراہ بنے اور شروع کے کچھ سال صرف اور صرف ایران کے تعلقات بنانے پر صرف کر دیئے اس دوران ایران کے حزب اللہ لبنان سیریا اس دور میں ایران کے حزب اللہ لبنان سیریا اور عراق میں موجود مختلف گروپوں سے رابطے کیے گئے گزشتہ کئی سالوں میں قاسم سلمانی منظر عام پر آئے اور اس سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ اور دیگر شیعہ گروپوں کے سربراہان کے ہمراہ دیکھا گیا آئی آر جی سی نے صحیح معنوں میں قاسم سلمانی کے دور میں ترقی کئی اور ایران کے لیے کام کیا ملکی معیشت ہو یا سیاست سرحدی تحفظ لے کر افواج کی مدد تک قاسم سلیمانی نے ہر لحاظ سے ایران کے اندر سرحد پار بھی خدمات انجام دی قاسم سلیمانی ایران عراق جنگ میں صحیح معنوں میں مین ملکی ہیرو بن کر ابرے تھے جب اس نے سرحد پار مشن کے لیے کام کیا دو ہزار پانچ میں عراق کی حکومت بنی اور تب تک قاسم سلیمانی کا عراقی سیاست میں سے حد سے زیادہ عمل دخل جاری ہو چکا تھا خاص طور پر سابق وزیراعظم ابراہم جعفری کے دور میں قاسم سلیمانی کا عمل دخل کافی حد تک بڑھ چکا تھا اسی دوران ایک شیعہ پارٹی جس کا نام بدر آرگنائزیشن ہے عراق میں اپنے پاؤں اس حد تک جمع چکی تھی کہ عراق کو اس کا سہارا لینا پڑ رہا تھا یہ پارٹی عراق کا اہم رکن بن چکی تھی اس پارٹی کو عراق میں ایران کی سب سے پرانی سازش کے طور پر جانا جاتا ہے 
इसी का फ़ायदा उठाते हुए सीरिया में लगने वाली सिविल जंग में सलेमानी ने अपने इराकी ग्रुपों को तलकिन की कि वो असद की हुकूमत को बचाने में मदद करें क्योंकि बशर असद से सलेमानी के मफादा मुंसलिक थे इराक की इस्लामी रियासत और लियोनट के खिलाफ जंग में कासम सलेमानी ने अपना किरदार इस तरह अदा किया कि लियोनट ग्रुप को इसके सामने अपने हथियार गिराने पड़े ये वो वक़्त था जब कासम सलेमानी एक हीरो बनकर मंजर आम पर आया था मोहम्मद मारानदी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान में प्रोफेसर हैं इनका कहना था कि ये वो वक़्त था जब कासम सलेमानी मंजर आम पर आए और सारी दुनिया के सामने एक हीरो की तरह उभर कर आए उनका मजीद कहना था कि अगर कासम सलेमानी ना होते तो ये खिता कभी तरक्की ना करता इस खत्े पर हमेशा काला झंडा ही लहराता रहता कासम सलेमानी के खिलाफ अक्सर प्रोपागंडा भी किए गए जिनमें अक्सर उनकी मौत की खबरें भी जारी की जाती रही हैं दो में ईरान के जुनूब में होने वाले हवाई हादसे में भी इनकी मौत का जिक्र किया गया था जिसमें दूसरे मिलिट्री अफसरान मारे गए थे मगर कासिम सलेमानी की मौत की खबर छूटी थी इसके अलावा 2012 में होने वाले एक बम धमाके में भी उनका नाम मंजर मंजर आम पर आया कि उसमें उनकी मौत वाक़ हो गई है लेकिन यह खबर भी झूठी साबित हुई थी 2015 में भी इस किस्म की अफवाहें आई कि कासम सलेमानी को सीरिया में जंग के दौरान मार दिया गया इससे कबल भी आईआरजीसी पर सीरिया में मुख्तलिफ हवाई हमले हो चुके हैं अगस्त में इसराइल की जानब से इस बात का इनकशाफ किया गया कि ये हवाई ड्रोन हमले तेहरान की जानब से किए गए हैं ऐसी बहुत सी अफवाहें माजी में आती रही हैं लेकिन इनको हमेशा गलत साबित कर दिया गया आज काजम सलेमानी की ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ आज जुम्मे के दिन तीन जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट पर एक हवाई हमले में कासम सुलेमानी को जाम भाग कर दिया गया दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग अल्लाह हाफिज Last night at my direction the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the number one terrorist anywhere in the world Qasem Soleimani Soleimani was plotting imminent and sinister attacks on American diplomats and military personnel but we caught him in the act and terminated him Under my leadership America's policy is unambiguous to terrorists who harm or intend to harm any American. We will find you, we will eliminate you. We will always protect our diplomats, service members, all Americans and our allies. For years the Islamic Revolutionary Guard Corps and its ruthless Quds Force Under Soleimani's leadership has targeted, injured and murdered hundreds of American civilians and servicemen. The recent attacks on US targets in Iraq, including rocket strikes that killed an American and injured four American servicemen very badly, as well as a violent assault on our embassy in Baghdad, were carried out at the direction of Soleimani. Soleimani made the death of innocent people his sick passion. contributing to terrorist plots as far away as New Delhi and London today we remember and honor the victims of Soleimani's many atrocities and we take comfort in knowing that his reign of terror is over Soleimani has been perpetrating acts of terror to destabilize the Middle East for the last 20 years what the United States did yesterday should have been done long ago A lot of lives would have been saved. Just recently Soleimani led the brutal repression of protesters in Iran where more than 1000 innocent civilians were tortured and killed by their own government. We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. I have deep respect for the Iranian people. They are a remarkable people with an incredible heritage and unlimited potential. We do not seek regime change. However, the Iranian regime's aggression in the region, including the use of proxy fighters, 
to destabilize its neighbors must end, and it must end now. The future belongs to the people of Iran, those who seek peaceful coexistence and cooperation, not the terrorist warlords who plunder their nation to finance bloodshed abroad. The United States has the best military by far anywhere in the world. We have the best intelligence in the world. If Americans anywhere are threatened, we have all of those targets already fully identified, and I am ready and prepared to take whatever action is necessary. And that in particular refers to Iran. Under my leadership, we have destroyed the ISIS territorial caliphate. And recently, American Special Operations Forces killed the terrorist leader known as al-Baghdadi. The world is a safer place without these monsters. America will always pursue the interests of good people, great people, great souls, while seeking peace, harmony, and friendship with all of the nations of the world. Thank you. God bless you. God bless our great military, and God bless the United States of America. Thank you very much.